கண்டிப்பா ஒரு நாள் இந்த உலகம் நம்மை திரும்பி பார்க்கும் அப்படின்னு வாழ்ந்து காண்பித்து சென்ற ஒரு நபரை பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வெல்கம் டு த கிரேட் ஸ்டோரி ஆஃப் ஹீத் லெஜர் ஹீத்ரஜருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே பல கனவுகள் தன்னோட மனசுக்குள்ள ஓடிட்டு இருந்திருக்கு அதாவது தான் ஒரு மிகப்பெரிய நடிகனா மாறணும் தன்னுடைய நடிப்பை இந்த உலகமே வியந்து பார்க்கணும் என்னுடைய ரோல நான் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஒரு ஐகானிக் சிம்பலா மாறணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்ல இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அவார்டா பாக்குற ஆஸ்கர் அவார்டா வாங்கணும்னு பல கனவுகளை சுமந்துட்டு தான் ஹீத்ரஜர் ஓட ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவர் கண்ட எல்லா கனவுகளுமே நிறைவேறுச்சு அது எப்ப தெரியுமா உயிரோட இருக்கப்ப கிடையாது இறந்ததுக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி இரண்டு அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு அதுல ஒன்னு ஆஸ்கர் அவார்டு அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயம் அந்த எல்லா அவார்டுமே அவர் பண்ணின ஒரே ஒரு ரோலுக்காக கிடைத்த பரிசு அந்த ரோல் வேற எதுவும் கிடையாது தி ஜோக்கர் அப்படின்ற ரோல் தான் இதுல ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா ஆஸ்கர் ஹிஸ்டரியில இது நாள் வரைக்கும் ஒரு காமிக் பிலிம்ல நடிச்ச ஒரு நடிகருக்கு ஆஸ்கர் அவார்டு கொடுத்ததே கிடையாது அதுவும் வில்லன் ரோல் பண்ண ஒரு ஆக்டருக்கு இது நாள் வரைக்கும் ஆஸ்கர் அவார்டு கிடைச்சதே கிடையாது ஆனா முதன் முதலா அந்த எல்லா ரூல்ஸையும் பிரேக் பண்ணி ஒரு புது சாதனை படித்த நபர் தான் ஹீத் லட்சர் ஆனா இந்த எல்லா அவார்டையும் வாங்குறப்ப அவர் உயிரோட இல்லைன்றதுதான் கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இவர் இறக்குறப்ப இவருடைய வயது இருபத்தி ஒன்பது தான் ஹீத்ரஜருக்கு பிறந்தப்ப இருந்து ஆக்டிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது சின்ன வயசுல ஹீத்ரஜர் பயங்கர படிப்பா தான் இருந்திருக்காரு ஆனா குடும்பத்தோட சுச்சுவேஷன் அதாவது அவருடைய பத்தாவது வயதுலயே அவங்க அம்மா சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க பதினோராவது வயசுல அவங்க அம்மா டைவர்ஸ் வாங்கிடுறாங்க சோ சின்ன வயசுலயே அவங்க அம்மா அப்பாவை பிரிஞ்சு வாழ ஆரம்பிக்கிறாரு அவருக்கு உறுதுணையா இருந்தது அவரோட மூத்த அக்கா மட்டும்தான் அவங்க ஆஸ்திரேலியால ஒரு ப்ரொபஷனல் ஆக்ட்ரஸ் இவங்களோட நடிப்பை பார்த்து 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 தான் ஹீத்ரஜருக்கே நடிப்பு மேல பயங்கரமான ஒரு ஆர்வம் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்குது அது வரைக்கும் படிப்புல பயங்கரமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்த கீத்ரஜர் படிப்பா நடிப்பான்னு முடிவெடுக்க வேண்டிய காலகட்டத்துல நடிப்பு தான் முக்கியம் சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றாரு கண்மூடித்தனமா நடிப்பு தான் முக்கியம் சொல்லிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துட்டாரு ஆனா நடிப்புக்கு இது நாள் வரைக்கும் எந்த விதமான கோர்ஸும் போனது கிடையாது ஆனா நடிப்புல மிகப்பெரிய ஆள சாதிப்பு என்ற ஒரு எண்ணம் மட்டும் அவரோட மனசுல என்னைக்குமே இருந்துட்டு இருந்துச்சு சோ நடிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கணும்னா ஆடிசன் போய் தானானோ ஒவ்வொரு தடவையும் ஆஸ்திரேலியால ஏதாச்சும் ஒரு படம் எடுக்க போறாங்கன்னா ஆடிசனுக்கு கால் பண்ணுவாங்க ஆடிசனுக்கு கால் பண்ண உடனே முத ஆளா போய் நிக்கிறது இருந்திருக்கு <laughs> முடிவு <laughs> நீங்க <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> 
இந்த கேரக்டர் ஹித்லஜரால மட்டும்தான் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு சாலிடா நின்றாரு மக்களுடைய இந்த ஒரு எதிர்ப்பும் நோலனுடைய இந்த ஒரு நம்பிக்கையும் தான் ஹித்லஜர அவரோட லைஃபோட அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகுது சோ இவரை செலக்ட் பண்ண அடுத்த செகண்ட்ல இருந்து ஜோக்கர் கேரக்டர் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ரெஃபர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஹித்லஜர் ஹித்லஜர் எப்படி தெரியுமா ஒரு ரோல் அவருக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் அவரா இருப்பாரு ஆனா அந்த ரோல் அவர் கைக்கு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரோலோட பிஹேவியர் மட்டும் கிடையாது அந்த ரோல்ல இருக்கவன் எப்படி சுவாசிப்பான்றது முத கொண்டு டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி நடிப்பாராம் சோ அவரோட லைஃப்ல கிடைச்ச இது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு மட்டும் கிடையாது மிகப்பெரிய டேஞ்சரான ரோல் அப்படின்னு தான் சொல்லியானும் ஏன்னா இந்த ரோல் ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான சைக்கோ ரோல் சோ பைத்தியக்காரங்க எப்படி இருப்பாங்க ஒரு சைக்கோ எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லா டீடைலையும் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அண்ட் அது மட்டும் இல்ல இதற்கு முன்னாடி அந்த ஜோக்கர் ரோல் பண்ணிருப்பாரு பாத்தீங்களா ஜாக் நிக்கல்சன் அப்படின்ற ஒரு நபர் அவர்கிட்டையும் போயிட்டு சில ரெஃபரன்ஸ் கேக்குறாரு அவர்கிட்ட போன உடனே ஜாக் நிக்கல்சன் பயங்கரமா ஆச்சரியப்பட்டு எப்படி நோலன் உடனே இந்த கேரக்டருக்கு சூஸ் பண்ணாரு எனக்கும் புரியவே இல்ல ஏன்னா இது பயங்கர மேட்னஸ் ஆன கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் பண்றதுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி தேவை நீ ரொம்ப சின்ன பையனா இருக்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒன்னு அவர் சூஸ் பண்ணிருக்காருனா ஏதாச்சும் ஒரு ரீசன் இருக்கும் இந்த ரோல் சாதாரண ரோல் கிடையாது பயங்கர நெகட்டிவான கேரக்டர் இந்த ரோல பண்றப்ப உனக்கே ஒரு விதமான மன இருக்கும் ஏற்படும் அது நடிக்கிறப்ப மட்டும் கிடையாது ரியல் லைஃப்லயே உனக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும் இருந்தாலும் இந்த ரோல லவ் பண்ணி நீ பண்ணு கண்டிப்பா உன்னால அச்சீவ் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு அனுப்பி வச்சிடுறாரு சோ சைக்கோ பாத் பத்தின எல்லா டீடைல்ஸும் கலெக்ட் பண்ணி எல்லா புக்ஸும் ரெடி பண்ணிட்டு லண்டன்ல இருக்கிற ஒரு மோட்டல்ல போய் தங்க ஆரம்பிக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தி மூணு நாட்கள் அந்த ரூம் விட்டு வெளியவே வராம அந்த ரோலுக்கான பிரிப்பரேஷனை அவர் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு நோலன் கூட இந்த கேரக்டர் அந்த அளவுக்கு ஸ்கெட்ச் பண்ணிருக்க மாட்டாரு ஆனா ஹீத் லஜர் அந்த ரோல அடுத்த கட்ட லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறாரு ஒரு சைக்கோனா அவரோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அவனோட ரியாக்சன்ஸ் எப்படி இருக்கும் எப்படி சிரிப்பான் எப்படி பேசுவான் எப்படி சுவாசிப்பான் நாக்க எப்படி திருத்துவான் ஸ்காட்லாண்ட்ல இருக்கிற ஒரு திருடர்கள் தான் திருடுற இடத்துல தன்னுடைய மார்க்கிங் இருக்கணும்ன்றதுக்காக அந்த இடத்துல இருக்கவங்களோட வாயை கிழிச்சு விட்டு போயிருவாங்களாம் சோ அந்த ஒரு விஷயத்தை தூக்கி தன்னோட கேரக்டரை இன்சர்ட் பண்ணி தன்னுடைய வாய் கிழிஞ்ச மாதிரி வைக்கிறது அண்ட் அந்த ஒரு சிறப்பு இன்னொரு ஒரு புக்ல இருந்து ரெஃபர் பண்ணி எடுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து நாப்பத்தி நாட்கள் வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து ரிகர்சல் பண்ணி பண்ணி எந்த விதமான ஹியூமன்ஸ் கிட்டையும் கான்டாக்டே இல்லாம நாப்பத்தி மூணாவது நாள் கழிச்சு ஷூட்டிங்காக அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வர்றப்ப ரியல் சைகோவாவே மாறி வந்தாரு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா சைகோனா அந்த ரோலுக்குரிய கேரக்டர் மட்டும்தான் சைகோவா இருக்குமே தவிர பேசுறப்ப ரொம்ப அன்பா தான் பேசுவாரா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இவரை பாக்குறப்பே மத்த நடிகர் நடிகைகளுக்கு பயங்கரமான ஒரு பீதி கிரியேட் ஆகுமா ஏன்னா இவரோட பிஹேவியர் அந்த அளவுக்கு இருக்குமா அந்த கேரக்டரை விட்டு வெளியே வரவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த கேரக்டராவே அந்த பிளேஸ்ல வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரா சூட் முடிஞ்சோட எல்லாரும் சேர்ல உட்காந்துட்டு ஹாயர் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஆனா ஹீத்லஜர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா மேக்கப்ப கொஞ்சம் கூட கலைக்காம ஸ்கேட் போர்ட்ல பைத்தியக்கார மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே ஸ்கேட்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பாராம் கேக்குறப்பே பயங்கரமா இருக்கா அண்ட் அது மட்டும் இல்ல டார்க் நைட்ல ஒரு சீன் வரும் பாத்தீங்களா அதாவது ஒரு பெரிய பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்கும் அந்த இடத்துல திடீர்னு ஜோக்கர் உள்ள என்ட்ரு ஆகி ஹீரோயினோட பேச பிடிச்ச ஒரு டைலாக் பேசுவார் பாத்தீங்களா அந்த சீன்ல ஹீரோயின் வந்து நடிக்கிறதுக்காக கண்ண மூடலையா உண்மையிலேயே இந்த ஹீத்லஜரோட பேச பாக்க முடியாமதான் கண்ண மூடிட்டு பயந்துகிட்டே நடிச்சாங்க அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய நடிப்புல அக்ரெசிவ்னஸ் வெளிப்படுத்திருக்காரு ஹீத்ரஜர் ஹீத்ரஜருக்கு நடிப்பு மட்டும் கிடையாது டைரக்ஷன் பண்ணணும் பயங்கரமான ஒரு பேசம் டாக் நைட் படத்துல ஒரு சீன்ல பேட்மேன் ஹீத்ரஜரை பிடிச்சிட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வச்சு பேசிட்டு இருப்பாரு பாத்தீங்களா அந்த சீன்ல ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் படி பேட்மேன் ஜோக்கர் அரையற மாதிரியான சீனே கிடையாதா ஆனா ஹீத்ரஜர் தான் நீங்க அரையாம இருந்தா அந்த சீனுக்கான இன்டென்சிட்டி கிடைக்காது டெப்னஸ் கிடைக்காது நீங்க என்னைய உண்மையிலேயே அரையணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டு அற வாங்கினாரா அண்ட் அது மட்டும் இல்ல ஹார்விட்டன் ஜோக்கரை பிடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு வெளியே சொல்லிட்டு இருப்பாரு பாத்தீங்களா அந்த டைம்ல ஹீத்ரஜர் கிளாப் பண்ணுவார் பாருங்க அந்த கிளாப் பண்ற சீன் வந்து ஸ்கிரிப்ட்ல கிடையவே கிடையாதா அவர் கிளாப் பண்றத பாத்தனே அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருந்த எல்லாருமே நோலன் இதை கட் பண்ண சொல்லுவாரு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனா கிறிஸ்டோபர் நோலன் கண்டினியூஸா ரோல் பண்ண சொன்னாராம் ஏன்னா அவர் பண்ண கிளாப் அவ்வளவு மேட்னஸ் ஆகும் ஃபியர் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சா அண்ட் அது மட்டும் இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல நர்ஸ் வேடம் போட்டு டைம் பாம் வச்சுட்டு அடிச்சுட்டே வருவார் பாத்தீங்களா
வரைக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தன்னுடைய பர்சனல் டைரி ஒன்ல நோட் பண்ணி வச்சிருந்திருக்காரு அதாவது இந்த கேரக்டர் இப்படிதான் இருக்கணும்ன்ற ஒரு ஸ்கெட்ச் அவரு அந்த டைரில கம்ப்ளீட்டா ரைட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அந்த டைரியில இந்த படம் முடியறப்ப அவர் எழுதின ஒரு வேர்டு என்ன தெரியுமா பை பை அந்த பை பை அந்த கேரக்டருக்கு இவர் சொன்ன வேர்ட்ஸா இல்ல இவரோட லைஃபுக்கே சொன்ன வேர்ட்ஸான்றது அந்த டைம்ல இவருக்கு தெரியவே இல்ல டார்க் நைட் படத்துல நடிக்கிறப்ப தான் ஒரு ரியல் சைக்கோவா பிஹேவ் பண்ணணும்ன்றதுக்காகவே மேக்சிமம் த்ரீ டு போர் அவர்ஸ் தான் தினமும் தூங்குவாராம் இந்த ஒரு விஷயம் அவர் அந்த ரோல கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல அவரால தூங்கவே முடியாதா டாக்டர் போயிட்டு நிறைய கைடன்ஸ் கேட்டாலும் அவங்க குடுக்கறது ரெண்டே ரெண்டு பில்ஸ் தான் ஒன்னு ஆன்டி டிப்ரஷன் மாத்திர இன்னொன்னு ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் இந்த ரெண்டு மாத்திரை போட்டு தூங்கினாலுமே அவரால ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல தூங்க முடியாதா அண்ட் அது மட்டும் இல்ல நைட்ல அவரோட மைண்டுக்குள்ள பல விஷயங்கள் அலை மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சான் அதாவது ஒரு சைக்கோட மைண்ட்ல என்ன என்னெல்லாம் ஓடுமோ அந்த எல்லா விஷயமும் இவரோட மைண்டுக்குள்ள ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கு இதனாலயும் என்னமோ அதுக்கடுத்து அவர் கமிட்டான த இமேஜினரியம் ஆஃப் டாக்டர் பிரனாசஸ் அப்படின்ற படத்துல பயங்கர இன்வால்வ்மெண்டோட நடிக்க முடியல ஏன்னா நடிச்சிட்டு இருக்கப்பே பயங்கரமான நடுக்கங்கள் ஒரு மாதிரி அளவுக்கு அதிகமா மூச்சு வாங்குறது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்தை அளவுக்கு அதிகமா பேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஒரு நாள் காலையில இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இன்னும் இவர் எதிரிக்கலையே சொல்லிட்டு இவரை பரட்டி பாக்குறப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு அவர் இறந்து கிடக்காரு அப்படின்னு எப்படி இறந்தாருன்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல பாக்குறப்ப தனக்கு சரியா தூக்கம் வரலன்ற ரீசனுக்காக அளவுக்கு அதிகமா மாத்திரை எடுத்ததுனால இறந்து போயிருக்காரு சோ தான் என்ன வாகனம் நினைச்சாரோ அந்த ஒரு விஷயமாவே ஹீத் லஜர் மாறி காமிச்சாரு நீங்க யோசிக்கலாம் கொஞ்சம் இன்வால்வ் ஆகலாம் ஓவர் இன்வால்வ் ஆனா இப்படிதான் சைக்கோ வாக்கி செத்து போய் கிடக்கணும்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டா பதில் சொல்லலாம் ஆனா அவர் வாழ்ந்த வருடங்கள் இருபத்தி ஒன்பது வருடமா இருந்தாலும் ஐகானிக்கா இந்த உலகத்துல தன்னுடைய பெயரை பதிச்சுட்டு போயிருக்காருன்றத யாராலையும் மாத்த முடியாது இதற்கு முன்னாடியா இருந்தாலும் சரி இனி ஒரு நாட்களாக இருந்தாலும் சரி இவர் பண்ண இந்த ஜோக்கர் கேரக்டர் வேற யாராலையும் பண்ண முடியாதுன்றதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இவர் டார்க் நைட் படத்துல மட்டும் பயங்கர இன்வால்மெண்டோட நடிக்கல புரோக் பேக் மவுண்டைன் அப்படின்ற ஒரு படத்திலயும் பயங்கர இன்வால்மெண்டோட நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்துல அவர் பண்ண ரோல் என்ன தெரியுமா கே ரோல் அதாவது ஒரு ஆண் இன்னொரு ஆண் மேல ஆசைப்படுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரியான ரோல் தான் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காரு இந்த ரோல்ல நடிக்கிறப்ப அவருக்கு ஆப்பனன்ட்ல நடிச்ச ஜேக் கல்லிகாலுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஃபியர் கிரியேட் ஆகுமா ஏன்னா உண்மையான கேம் மாதிரி அவ்வளவு தூரம் க்ளோஸா பழகிட்டு இருப்பாராம் ஒரு சீன்ல அவருக்கு கிஸ் பண்றப்ப அவரோட மூக்கைய உடச்சு விட்டாருனா பாத்துக்கங்களேன் எவ்வளவு தூரம் இன்வால்வ் ஆகி நடிச்சிருக்காருன்னு இந்த படம் வெளியானதுக்கு அப்புறம் பிரெஸ் பீப்புள்ஸும் கீத் லஜட்ட பயங்கரமா கொஸ்டின் ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க உண்மையை சொல்லுங்க நீங்க உண்மையிலே கே தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா கேவலப்படுத்தி சொன்னாங்களாம் ஆனா அதை பத்தி கொஞ்சம் கூட கண்டுக்கல நான் பண்ணது ஒரு ரோல் அந்த ரோல்ல இருக்க என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஒரு விஷயத்த தான் நான் பண்ணேன் அது என்னுடைய சொல்லிட்டு அழகா கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாராம் இந்த புரோக் பேக் மவுண்டைன்ற படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவருக்குன்னு ஒரு பேன்ஸ் கூட்டம் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இத பார்த்த உடனே கீத் லஜர் சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா என்னோட தொழில்ல நான் இன்வால்வ்மெண்டோட பண்றேன் இதுல எனக்கு ஒரு பேஷன் இருக்கு இதுல ஒரு தீராத காதல் இருக்கு அதனால என்னால எவ்வளவு தூரம் இன்வால்வ் ஆகி பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் இன்வால்வ் ஆகி பண்றேன் ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக நீங்க என்னைய ஃபாலோ பண்றது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல இது எனக்கு ஒரு விதமான நர்வஸ்னஸ் கிரியேட் பண்ணுது நான் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த பண்றேன் நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த பண்ணுங்க அதை விட்டுட்டு என்ன நீங்க ஃபாலோ பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அழகா சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாராம் சோ ஃபேமுக்காகவும் ரசிகர்களை பிடிக்கணும்ன்றதுக்காகவும் ரசிகர்களை வச்சு எப்படி தான் சம்பாதிக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க பல நடிகர்களுக்கு மத்தியில நடிப்புக்காகவே வாழ்ந்து சென்ற கீத் லஜர் உண்மையிலேயே வேற லெவல் தானே கீத் லஜரோட லைஃப்ல நடந்த சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா இவர் நடிக்க ஆரம்பிச்ச முதல் படத்துல இவர் பண்ண கேரக்டரும் குளோன் கேரக்டர் தான் அதாவது கோமாளி கேரக்டர் தான் அதே மாதிரி இவர் நடித்த கடைசி படத்துல இவர் பண்ணின ரோலும் ஜோக்கர் அப்படின்ற ஒரு குளோன் கேரக்டர் தான் சோ ஒரு விஷயத்த சாதிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அதுல பயங்கர இன்வால்மெண்டோட முழு மனசோட என்னால சாதிக்க முடியும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட ஒர்க் பண்ணா கண்டிப்பா ஒரு நாள் இந்த உலகம் தண்ணி திரும்பி பார்க்கும்ன்றதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை நீங்க பாத்திருப்பீங்களா